జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారి మౌనం వెనక అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు ఇదే ప్రశ్న అంటే కొద్ది రోజులుగా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి ఎలాంటి యాజిటేషన్ జరిగినా ఏం జరిగినా దాని మీద ఎందుకు ఆయన అంటే ఒక ప్రతిపక్ష నేతగా ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి నడుస్తున్నారు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న నేపథ్యంలో మూడో ప్రత్యామ్నాయం మా కూటమి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో అధికారంలోకి రావడం తథ్యం అని చెప్పి ధీమా వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో ఎందుకు చంద్రబాబు గారి మీద వస్తున్న అవినీతి ఆరోపణల విషయంలో కానీ ఆయన విషయంలో జరిగిన యాజిటేషన్స్ విషయంలో కానీ ఎందుకు ఇమీడియట్గా స్పందించట్లేదు అనే దాని మీద ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి కొన్ని వార్తలు హల్చల్ చేస్తున్నాయి ఆయన మౌనం వెనక అసలు కారణం ఏంటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ అయినా అంటే ఆ దోస్తాన అప్పటి దోస్తాన ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుందా ఒకవేళ భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక పక్కన ఆయన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న టీడీపీని వ్యతిరేకిస్తున్న ఆ కూటమిలో ఉన్న ఆ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్న జనసేన మాత్రం చంద్రబాబు గారిని ఎందుకు వ్యతిరేకించట్లేదు ఎందుకు ఆయన విషయంలో మౌనం వహిస్తుంది అనేది ఎందుకంటే ప్రశ్నిస్తాము అంటూ జనసేన పార్టీ పెట్టి ప్రధానంగా అవినీతి మీద ప్రశ్నిస్తాము అంటూ జనసేన పార్టీ పెట్టిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అది ఎవరి అవినీతి బయటపడినా ఎందుకంటే అక్కడ అవినీతి చేసింది ఒక ప్రభుత్వం అని అంటే గనక ఖచ్చితంగా ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేసింది అనేది అంటే అక్కడ ప్రజలు కట్టే పన్నులు ప్రజలు కట్టే ట్యాక్స్లు ప్రజలు కట్టే కరెంటు బిల్లు ఇవన్నీ ఈ సొమ్ము అంతా ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వంలో ఉంటే వాళ్ళు ఆ పార్టీ నేతలు కనుక దాన్ని దుర్వినియోగం చేసేసి ప్రజ ఆస్తులని ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని దుర్వినియోగం చేసేసి దాన్ని అమ్మేసుకొని సొమ్ములు చేసేసుకొని బినామీలు కట్టబెట్టేస్తూ ఉంటే అవన్నీ గత ప్రభుత్వం చేసిన అవినీతిని తప్పిదాలని ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వెతికి వెలికి బయటకు తీస్తున్నప్పుడు దోషిగా చూపించి ఆధారాలు సహా బయటకు పెడుతున్నప్పుడు ప్రశ్నిస్తాను అని చెప్పి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు ప్రశ్నించలేదు ఎందుకు ప్రశ్నించట్లేదు అనేది ప్రజల నుంచి వినిపిస్తున్నారు ప్రశ్నలు మరి ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఉంటాయా లేదా అంటే ఆ పార్టీ ఈ మధ్యన చంద్రబాబు గారికి వ్యతిరేకంగా ఏం మాట్లాడకపోవడం తెలుగుదేశం పార్టీ అవినీతి బయట పెడుతున్న మొన్న ఆయన దగ్గర పనిచేసిన పిఏ సంబంధించి ఐటీ సోదాలు జరిగితే దాంట్లో వెలుగు చూసిన రెండు కోట్ల రూపాయల అక్రమ లావాదేవీలు జరిగాయి కొన్ని షెల్ కంపెనీలు బయటపడ్డాయి అసలు షెల్ కంపెనీలు అనేవే అక్కడ అంటే సబ్ కాంట్రాక్టర్ల రూపంలో షెల్ కంపెనీల చూపించి కోట్ల రూపాయలు అక్రమ లావాదేవీలు చేసేశారు అనేది ప్రధానంగా బయటపడిన ఆరోపణలు వాస్తవాలు దాని మీద అసలు ఎందుకు నోరు బెదపలేదు అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా రేజ్ అవుతున్న ఒక ప్రశ్న అదే టైంలో విశాఖపట్నం ఇష్యూకి సంబంధించి అంత ప్రజాగ్రహం బయటకు వచ్చింది ప్రజలు ఆగ్రహంతో ఊగిపోయి చంద్రబాబు గారిని అడ్డుకున్నారు అక్కడ అలాంటి సందర్భంలో కూడా ఎందుకు అంటే అక్కడ ప్రజల అంతగా అంటే చంద్రబాబు గారిని ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నారు మూడు రాజధానుల నిర్ణయాన్ని ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు గారు వ్యతిరేకించారో మూడు రాజధానుల నిర్ణయాన్ని ఆ వ్యతిరేకత ప్రజలకు నచ్చక ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఉత్తరాంధ్రలో ఆయన చేయబోయే పర్యటనను అడ్డుకున్నారు దాని మీద అసలు ఎందుకు పెద్ద విప్పడలేదు అంటే ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఈ మధ్యన వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కూడా ఆయన పెద్దగా నోరు విప్పని పరిస్థితి మౌనంగా ఉన్నారు ఆ మౌనం వెనక కారణం ఏంటి అదే టైంలో వైఎస్ఆర్సిపి మీద కాస్తో కోస్తో విమర్శలు చేస్తున్నా తెలుగుదేశం పార్టీ మీద కంప్లీట్గా మౌనంగా ఉండడం అంటే ఒక మూడో ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక జెండా పాతబోతున్నాం అనే ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్న టైంలో ప్రత్యర్థి పార్టీల అవినీతి కార్యకలాపాలు బయటకు పడినప్పుడు అలాగే ప్రజల నుంచి మద్దతు కోల్పోతున్నప్పుడు ఇలాంటి టైంలో ఆ ప్రత్యర్థి పార్టీలకు సంబంధించి వాళ్ళు చేస్తున్న యాజిటేషన్కి సంబంధించి వాళ్ళ అవినీతికి సంబంధించి కూడా మాట్లాడాలి ఆ ఈఎస్ఏ స్కామ్ విషయంలో కూడా ఆయన నోరు విప్పని పరిస్థితి అచ్చెన్ నాయుడు గారి మీద ఇప్పటికీ ఆరోపణలు వస్తున్నాయి ఇప్పటికీ ఆరోపణలు వినిపిస్తున్న ఆ కేసు ఇంకా నడుస్తోంది ఆల్రెడీ ఒక పక్క సిట్ కూడా ఆ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కి సంబంధించి సిట్ దూకుడుగా వెళ్తుంది చాలామందిని విచారిస్తుంది గతంలో మంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్ళ బినామీలు బినామీలకు సంబంధించి ఆస్తులకు సంబంధించి తనిఖీలు సోదాలు కూడా ఆల్రెడీ జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి అన్ని జరిగి సోషల్ మీడియాలో పెద్దగా వైరల్ అవుతున్నాయి ఈ వార్తలు ఎందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దాని మీద మాట్లాడట్లేదు ఎందుకు స్పందించట్లేదు అనే దానికి సంబంధించే ప్రధానంగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ప్రశ్నలు లేవనెత్తున్నారు ఎందుకు పవన్ గారు మౌనంగా ఉంటున్నారు అంటే భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి వెళ్ళినా సరే భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీకి మధ్య వారిదిగా ఉండి ఆ రెండింటినీ కలిపే ప్రయత్నం చేయబోతున్నారా 
అప్పటి వరకు ఏం నోరు విప్పరా ఇప్పుడు అనవసరంగా నోరు విప్పితే కనుక మళ్ళీ రేపొద్దున ఆ కలయిక ఆ గ్యాప్ మళ్ళీ ప్రజలు ప్రశ్నించే పని పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మౌనంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారా లేదంటే ఆయన సినిమాలు హడావుడిలో పడి రాజకీయాల్లో పెద్దగా కీలకంగా అంటే పెద్ద లోతుగా వెళ్లకుండా ఆయన వరకు ఆయన పని చేసుకు వెళ్ళిపోతున్నారా ఏంటనే దానికి కూడా సమాధానం రావాల్సిన అవసరం ఉంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి